অস্থির ভোজ্য তেলের বাজার রেকর্ড আমদানির পরও মিল মালিকদের কারসাচি নানা অজুহাতে চার মাসে হাতে নিয়েছে অন্তত 500 কোটি টাকা আর দাম বাড়াতে বন্ধ ডেলিভারি খুনি চোর দুর্নীতিবাজ ওই বিএনপি জামা চোর এরা যে তার পরি ক্ষমতা আসতে না পারে দুর্নীতিবাজ বিএনপি যেন ক্ষমতায় আসতে না পারে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে লন্ডনে নাগরিক সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের আমলে অভূতপূর্ব উন্নয়নের দাবি যুদ্ধ কবলিত সুদান থেকে জেদ্দা হয়ে দেশের পথে বাংলাদেশের প্রথম দল সকালে দেশের মাটিতে পা রাখবেন 135 জন আজকে পড়া 540 জনকে উদ্ধৃত নিয়ে আসা হবে সৌদি আরবে সৌদি আরব থেকে প্রতিদিনই শূন্য হাতে ফিরছেন অসংখ্য কর্মী সাব এজেন্ট ও মধ্যস্থত্বভোগীর শিকার হয়ে হারাচ্ছেন চাকরি অভিযোগের ভিত্তিতে এই দায়দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে একসাথে চলে বেচাকেরাও বসবাস কারওয়ান বাজার সহ পাঁচ মার্কেটের আট ভবন ভেঙে ফেলা নেই উদ্যোগ দুর্ঘটনা ঘটলে দায় এড়ানোর সুযোগ নেই সিটি কর্পোরেশনে ভোরের সময়ের সঙ্গে আছি আমি তোহা খান তামিম রেকর্ড পরিমাণ আমদানির পরও শুধুমাত্র মিল মালিকদের কার সাজিতে অস্থির দেশের ভোজ্য তেলের বাজার গত চার মাসে নানা অজুহাতে সয়াবিন এবং পাম অয়েল থেকে মিল মালিকেরা অন্তত পাঁচশো কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন এ অবস্থায় মিল মালিকদের চাপের মুখে সরকার লিটার প্রতি বারো টাকা বাড়িয়েছে বলে অভিযোগ ক্যাবের অভিযোগ উঠেছে আরও দাম বাড়াতে দুদিন ধরে কয়েকটি মিল তেলের মিল তেলের ডেলিভারি বন্ধ রেখেছে শাখাত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত কমলদের রিপোর্টে চট্টগ্রামের পতেঙ্গার রুবি সিমেন্ট মোর হয়ে গুপ্তখাল এবং কন্ডফুলি ডকিয়ার্ড পর্যন্ত পুরো এলাকায় এ ধরনের লাইন ধরে অপেক্ষা করছে শত শত তেলের ট্রাক প্রতিটি ট্রাক আবার প্লাস্টিকের ড্রাম বোঝায় মূলত তেলের মিল এবং সোদানাগার থেকে ভোজ্য তেল নেওয়ার অপেক্ষা রয়েছে এসব ট্রাক গত দুদিন ধরে রহস্যজনক কারণে মিলগুলি থেকে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় ট্রাকের সারি ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ কিংবা ডলার সংকট তার কোনো প্রতিক্রিয়া পড়নি দেশের বাজারে ভোজ্য তেলের আমদানির ক্ষেত্রে প্রতিদিনে আসছে তেলবাহী অয়েল ট্যাঙ্কার আর চট্টগ্রাম বন্দরের সেই ডলফিন জেটি থেকে অয়েল ট্যাঙ্কারে আসা তেল চলে যাচ্ছে বাজারে তবে হাত বদল হয় বাড়ছে তেলের দাম সেই সাথে চলছে সিন্ডিকেটের কাজসাজি চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে নানা সংকট সত্য চলতি বছরের এপ্রিল মাসে রেকর্ড পরিমাণ ভোজ্য তেল আমদানি করেছে বাংলাদেশ এর মধ্যে এক লাখ আটাত্তর হাজার তিনশো সাতষট্টি মেট্রিক টন পাম অয়েলের পাশাপাশি উনসত্তর হাজার পাঁচশো একাশি মেট্রিক টন ক্রুট সয়াবিন তেল যা গত বছরের এই সময়ের তুলনায় একশো ছিচল্লিশ গুণ বেশি আর চলতি অর্থ বছরের দশ মাসে আমদানি হয়েছে পাঁচ লাখ চুয়াত্তর হাজার দুশো সাত মেট্রিক টন ক্রুট সয়াবিন এবং এগারো লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশো বিরানব্বই মেট্রিক টন পাম অয়েল আমদানি বাড়লো বুকিং রেট কমে যাওয়ায় ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে অন্তত তিরিশ শতাংশ কম রাজস্ব পেয়েছে সরকার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে বর্তমানে তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় গত অর্থ বছরের তুলনায় আমরা তিরিশ পারসেন্ট কম মূল্যে শুল্কায়ন করা হচ্ছে বিশ্ববাজারে বর্তমানে প্রতি মেট্রিক টন পাম অয়েল নশো ষাট থেকে নশো সত্তর মার্কিন ডলার এবং সয়াবিন এক হাজার আশি মার্কিন ডলারে বিক্রি হচ্ছে যা গত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন অথচ দেশের বাজারে প্রতিদিনে বাড়ছে ভোজ্য তেলের দাম পাইকারি পর্যায়ে প্রতিমন পাম অয়েল চার হাজার নয়শো টাকা এবং সয়াবিন ছয় হাজার পাঁচশো চল্লিশ টাকা ধরে বিক্রি হচ্ছে সরকার প্রতি লিটারে বারো টাকা বাড়ালো মিলগুলির কাজ সাজির কারণে বাজারে এর প্রভাব পঁচিশ টাকা পড়ছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের সেই সঙ্গে কয়েকটি মিল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় খুচরো পর্যায়ে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে মাত্র তিনটি মিল তেলের ডেলিভারি সচল রেখেছে টাকা নতুন করে খুচরো চারশো থেকে পাঁচশো টাকা খুচরো যার দোন এটা কেজি প্রতি প্রায় পঁচিশ টাকা পরা যাবে কিছু কিছু মিল আমাদেরকে মাল দিচ্ছে না ওনাদের ওনাদের চাহিদা হচ্ছে বর্ধিত ভ্যাটের টাকা ওনাদেরকে দিতে হবে তবে সংকট না থাকা সত্য সরকারের নতুন করে তেলের দাম নির্ধারণ করে দেওয়াকে মিলগুলির কাজ সাজি হিসেবে দেখছে ক্যাপ তাদের অভিযোগ মিল মালিকদের চাপের মুখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নতি স্বীকার করায় ক্রেতাদের ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে এখন যে দামটা নির্ধারণ করা হলো সেটার কারণে সরকার কিন্তু বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাবে এবং একুশে তো আমরা যারা ভোক্তা তাদেরকে অনেক বেশি ব্যয় করতে হবে
বাংলাদেশে বছরে প্রায় বিশ লাখ মেট্রিক টন ভোজ্য তেলের চাহিদা রয়েছে যার পুরোটাই আমদানি করছে দেশের প্রতিষ্ঠিত ছয় থেকে আটটি প্রতিষ্ঠান আর চলতি বছরের দশ মাসে ভোজ্য তেল আমদানি থেকে সরকারের রাজস্ব আদায় হয়েছে এক কোটি টাকা অথচ গত অর্থ বছরে এই সময়ে আয় হয়েছিল দু কোটি টাকা দেশের বাজারে এখন ভোজ্য তেলের কোনো সংকট নেই তারপরও সিন্ডিকেটের কবলে পরে বাড়ছে ভোজ্য তেলের দাম অভিযোগ উঠেছে গত দু মাসে এই সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা ভোজ্য তেলের বাজার থেকে হাতিয়ে নিয়েছে অন্তত পাঁচশো কোটি টাকা চট্টগ্রাম বন্দরের ডলফিন জেটি থেকে কমল দে সময় সংবাদ খুনি দুর্নীতিবাজ বিএনপি জামাত যেন আর ক্ষমতায় আসতে না পারে সেজন্য সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডনের ম্যারিয়েট হোটেলে নাগরিক সংবর্ধনায় এ কথা বলেন তিনি এছাড়াও আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বাংলাদেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে বলেও দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী লন্ডন থেকে শোয়েব কবিরের রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চলমান যুক্তরাজ্য সফরের অংশ হিসেবে রোববার লন্ডনে আসেনি আওয়ামী লীগ ও প্রবাসীদের দেওয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি এতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতাকর্মী ও প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা তুলে ধরেন তার সরকারের আমলে উন্নয়নের নানা চিত্র পাশাপাশি বিএনপি জামাত জোট সরকারের আমলের সঙ্গে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের তফত তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন খুনি দুর্নীতিবাজ বিএনপি জামায়াত যেন আর ক্ষমতায় আসতে না পারে সেজন্য সবাইকে সচেতন থাকতে হবে এছাড়াও অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা ও পঁচাত্তর পরবর্তী সেনা কর্মকর্তাদের হত্যার জন্য বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়া রহমানকে দায়ী করেন তিনি বলেন বিএনপি জামাত আগামী দিনে আবারও ক্ষমতায় আসলে দেশকে আগের মতন ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যাবে তারা সেনাবাহিনীতে যত মুক্তিযোদ্ধা অফিসার একে একে তাদেরকে হত্যা করেছে সেনা সদস্যদের হত্যা করেছে বিমান বাহিনীর অফিসার সৈনিকদেরকে হত্যা করেছে পুলিশ বার কু হয়েছে শুধু মানুষই হত্যা করেনি গোটা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনা নষ্ট করেছে তারেক জিয়া অস্ত্র চোরা কারবারি মামলা মানি লন্ডারিং মামলা দুর্নীতির মামলা এবং তার মামলায় তো সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্থানীয় যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠন ছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিকল্প নেই বলে সংবর্ধনায় জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সাথে বাংলাদেশের উন্নয়নে সব সময়ের মতো প্রবাসীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সরকার প্রধান শোয়েব কবির সময় সংবাদ লন্ডন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী প্রবাসী ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোবেন তিনি বলেন আগামীতে বাংলাদেশকে বিশ্বের ম্যানুফ্যাকচারিং হাবে পরিণত করতে চায় সরকার তাই প্রবাসীদের অংশীদারিত্ব প্রয়োজন লন্ডন থেকে বিস্তারিত শোয়েব কবিরের আরও একটি রিপোর্টে ব্রিটেনে দশ লাখের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশির বসবাস এর মধ্যে একটি বড় অংশ ব্যবসা বাণিজ্য সহ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে শক্ত অবস্থান নিয়েছে দেশটিতে কে কেউ আবার বিনিয়োগ করছেন অন্য দেশও লন্ডন সফরে এসে প্রবাসী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী চুয়াত্তর পার্সেন্ট ব্যবসায়ী মনে করে বাংলাদেশ ইজ দ্য বেস্ট প্লেস ফর ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশ হচ্ছে সেই দেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ যেখানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এই পার্টনারশিপের ফলে তাদের যে যে দুটো টার্গেট ছিল আপনার খাদ্য ক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি সেলস অফিসিয়েন্ট ফুড 
ইলেকট্রিসিটি সব হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাড়িতে ইলেকট্রিস চলে গেছে শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনার শিশু মৃত্যু হেলথের ক্ষেত্রে সবগুলো ক্ষেত্রেই ইন্ডিকেটরগুলোতে বাংলাদেশই যে সাকসেস স্টোরি এদিকে বিভিন্ন দেশের পেশাগত দক্ষ প্রবাসী ডাটাবেজ সংগ্রহ করার চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি বলেন প্রবাসীরা চাইলে হাইটেক পার্কগুলোর জন্য বিশেষ জোন করা যেতে পারে সরকার বাংলাদেশকে বিশ্বের ম্যানুফ্যাকচারিং হাবে পরিণত করতে চায় বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে যে হাব অব ইনভেস্টমেন্ট আমাদের বহু প্রতি বছর প্রায় বিশ লক্ষ নতুন ছেলেমেয়েরা জবের জন্য আসতেছে আমরা তাদের জব ক্রিয়েট করতে চাই এই জন্য উই ওয়ান্ট টু মেক বাংলাদেশ এ ম্যানুফ্যাকচারিং হাব অব দ্য ওয়ার্ল্ড আর আমাদের পোটেন্সিয়াল আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একশোটা স্পেশাল ইকোনমিক জোন এবং বত আটত্রিশটি হাইটেক পার্ক প্রবাসীরা চাইলে আমরা এক একটা এন্টার জোন প্রবাসীদের জন্য অ্যালোকেট করতে পারি লন্ডনে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট সাদুর রহমান রেনু উপদেষ্টা শাহাগির বক্স ফারুক সাবেক সভাপতি বশির আহমেদ সহ আরও অনেকে শোয়েব কবির সময় সংবাদ লন্ডন এর আগে বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে বিনিয়োগ বাড়াতে লেবার পার্টির নেতা ও সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সহায়তা করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে রোববার লন্ডন সফররত সরকার প্রধান শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন এছাড়া কমনওয়েলথ মহাসচিবও দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ সময় আগামী নির্বাচনে কমনওয়েলথের পর্যবেক্ষক পাঠানোর আহ্বান জানান শেখ হাসিনা যুক্তরাজ্য সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে রোববার হোটেল ক্লারিজে দেখা করতে আসেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও লেবার পার্টির বিশিষ্ট নেতা টনি ব্লেয়ার লন্ডনে স্থানীয় সময় সকালে প্রধানমন্ত্রীর হোটেলে এই বৈঠক হয় এ সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন সূচকে উন্নয়নের প্রশংসা করেন টনি ব্লেয়ার তিনি বলেন বাংলাদেশ চাইলে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে কাজ করবেন এরপর হোটেল ক্লারিজের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন কমনওয়েলথের সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারোনেস প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড বেশ কিছু সময় ধরে চলে এই আলোচনা স্মার্ট বাংলাদেশের পরিকল্পনা জেনে সাধুবাদ জানান কমনওয়েলথ মহাসচিব সরকার প্রধানের এসব বৈঠক নিয়ে লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশের দূতকে সঙ্গে নিয়ে পরে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেন টনি ব্লেয়ারের আশ্বাস শুনেছেন শেখ হাসিনা আমার সাথে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ভালো সম্পর্ক বিশেষ করে জিসিসি কান্ট্রি গুলোর সম্পর্ক খুব ভালো সৌদি আরব এই সবগুলোর সাথে ওনার সম্পর্ক ভালো আমরা কি কি এলাকাতে তাদের ইনভেস্টমেন্ট চাই সেইভাবে তিনি আমাদের প্রমোট করবেন এছাড়া ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পরিচালিত এটুআই প্রকল্পের মাধ্যমে কমনওয়েলথ কিছু যৌথ প্রয়াসের কাজে আগ্রহ দেখিয়েছে বলেও জানানো হয় ব্রিফিংয়ে তারা সারা কমনওয়েলথ কান্ট্রিগুলোকে ডিজিটাল করতে চান আমরা বললাম যে আমাদের অভিজ্ঞতা বা আমাদের কর্মক্ষম আমরা এইসবের যথেষ্ট সব পরিপক্কতা অর্জন করেছি উইল শেয়ার আর এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড এক্সপার্টি সফর শেষে নয় মে দেশে ফেরার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেবাশিস রায় সময় সংবাদ সৌদি আরব থেকে প্রতিদিন শূন্য হাতেই দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন অসংখ্য কর্মী সব জেনেই নানা প্রলোভনে চাকরি পরিবর্তন করায় কর্মীরা চাকরি হারাচ্ছেন বলে দাবি রিক্রুটিং এজেন্সি নেতাদের দুঃখিত অভিবাসী বিশেষজ্ঞরা বলছেন সাব এজেন্ট ও মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণেই চাকরি হারাচ্ছেন কর্মীরা এদিকে ভুক্তভোগী কর্মীদের অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী প্রসুন আশিসের রিপোর্ট কাজ করে লামেল মন্দির বিষয় যাইয়া যে কোফিলের কাজ করে বাইরে কাজ করে ধরে ফকিনের মতো চলে আসছে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আর সবাইকে নিয়ে একটু ভালো থাকার আশায় সর্বস্ব বিকিয়ে সাব্বির ও আলীর মতো এমন হাজারো বাংলাদেশি পাড়ি জমান সৌদি আরবে বেতন বোনাস সহ নানা সুবিধা নিয়ে গেলেও চাকরিস্থল পরিবর্তন করায় ধরপাকড়ের শিকার হয়ে খালি হাতে এক কাপড়ে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন তারা বিমানবন্দর ও ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের তথ্য অনুসারে প্রতিদিন দুইশো থেকে তিনশো কর্মী ফিরছেন সৌদি থেকে আর গত বছর সৌদি ফেরত এই সংখ্যা ছিল প্রায় সত্তর হাজার 
দেশের সবচেয়ে বড় ইসরোম বাজারটিতে বর্তমানে অবস্থান করছেন প্রায় 30 লাখ বাংলাদেশী কিন্তু নানা প্রতারণার শিকার হয়ে দেশে ফেরা কর্মীর কোনো তথ্য নেই সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কাছে এজেন্সি নেতাদের দাবি সব জেনে শুনেই দেশwidetilde গিয়ে প্রলোভনে পড়ে চাকরি পরিবর্তন করায় কর্মীরা বিপদের মুখে পড়েছেন আমরা বাংলায় লিখি পরিবার স্বাক্ষর করো এই করলে তোমরা অপরাধ হবে জেনো স্কেপ করছে ওখানে যে তাদের আত্মীয়-স্বজন আছে তারা তাকে ওখান থেকে নিয়ে যায় যে এখানে তুই 800 রিয়াল বা 1000 রিয়াল বেতন পাবি ওখান থেকে চলে আসলে পরে আমি তোর 1500 রিয়াল বেতনে একটা চাকরি দিয়ে দেব আমি তাকে যে কাজে পাঠিয়েছি তার কোনো ব্যত্যয় ঘটে কিংবা সেই কারণে যদি সে ফেরত আসে দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সংশ্লিষ্ট দেশে এজেন্সিগুলোর সাব এজেন্ট এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের নানা তৎপরতার শিকার হয়ে চাকরি হারাচ্ছেন কর্মীরা দাই যেই হোক ভুক্তভোগীদের অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানালেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ওখানে যাওয়ার পরে সই কন্ট্রাক্টটা বদল করে নতুন আরেকটা কন্ট্রাক্ট সই করানো হয় এবং সেই কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে বেতন কমে যে কাজ করার কথা সেই কাজও দেয়া হয় না ওই দেশে যারা সাব এজেন্টের মত ठेकान ফিরে আসা কর্মীদের তথ্য সংরক্ষণে শিগগিরই কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ারও আশ্বাস দেন মন্ত্রী ওয়ার্কাররা যারা ফিরত আসবে ওদের খালি ঢুকে পাসপোর্টটা স্ক্যান করে চলে যাবে ইমিগ্রেশনে প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা 14 বছর আগে ঝুঁকি পড়লো এবং 4 বছর আগে ঘোষণা করা হয় পরিত্যক্ত অথচ এখনো বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে আছেন ভবন নরবড়ে পিলার ফটা দেয়াল পলেস্তারা খসে পড়া ছাদের নিচে একদিকে চলছে বেচা কেনা অন্যদিকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেন অনেক শ্রমজীবী মানুষ রাজধানী কারওয়ান বাজারের কয়েকটি ভবনের বর্তমান অবস্থা ঠিক এমনই সম্প্রতি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কারওয়ান বাজার সহ পাঁচটি মার্কেটের আটটি ভবন ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেও মাঠ পর্যায়ে চোখে পড়েনি কোনো কার্যক্রম এমন অবস্থায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে সিটি কর্পোরেশনের দায় এড়ানোর সুযোগ নেই বলছেন বিশেষজ্ঞরা সমর সরকারি ছবিতে রাশেদ বাপি রিপোর্ট বাস কাঠ আর টিন দিয়ে নির্মিত ঘরকে কাঁচা বাড়ি বলা হয় এটি অজানা নয় কারোই তবে রাজধানীর কারওয়ান বাজারের এই ঘরগুলোর ক্ষেত্রে সেই কথাটি হয়তো মোটেই খাটে না কেননা এখানে ঘরগুলো নির্মাণ করা হয়েছে সম্পূর্ণ পাকা দ্বিতল বাড়ির অভ্যন্তরে এক বিচিত্র আবাস এক বিচিত্র জীবনযাপন কারওয়ান বাজার আরত ভবনের দ্বিতীয় তলায় আবার তিন তলা বিশিষ্ট কাঠের ঘর প্রতিটি তলায় আট থেকে দশ জনের বসবাস সে হিসেবে প্রতি ঘরে থাকেন অন্তত ত্রিশ জন যাদের প্রত্যেকেই কুলি মজুর কিংবা ভ্রাম্যমান চা পানের দোকানে এক দ্বিতীয় তলাতেই এমন ঘরের সংখ্যা একশোরও বেশি কাঠ আর বাঁশের ফাঁক গলে এবার নজর দেয়া যাক কয়েক হাজার শ্রমিকের এই আশ্রয়স্থলের মূল কাঠামো পাকা ভবনের দিকে ঘুমন্ত শ্রমিকের মাথার উপর খসে পড়া পলেস্তরা থেকে বেরিয়ে আছে রড কোথাও কোথাও ভেঙে পড়ার অপেক্ষায় পলেস্তরা এ যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুফাঁদ যেন হাতের মুঠোয় জীবন বাজি রেখে বসবাস দেন না মাঝে মধ্যে খুঁড়ি আছে মাঝে মধ্যে প্যালেস্টার করে মাঝে মধ্যে জড়ি পড়ে এই রড মাঠ সব মাথায় পড়ে क्षतिग्रस्त भवन इंगित दे पन्नर पाइकारी केंा बेचा चला नीचतला समान झुंकीपूर्ण हम मानुषे नजर एड़ाते भांगा चोरा जैगा गो ढेके प्लसटारे नीचे परिकल्पना
এর আগে দু সালে কারওয়ান বাজার সহ কয়েকটি মার্কেট ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দল দু হাজার নয় থেকে দু হাজার তেইশ দেখতে দেখতে সময় গড়িয়েছে অনেক তবু এখনও বাস্তবায়ন হয়নি জনমানসের নিরাপত্তা বরং শ্রমিক তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া আগামী নির্বাচন হতে দেয়া হবে না জানিয়ে দাবি আদায়ে সরকারকে বাধ্য করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকির আর তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা নিয়ে বিদেশি কোনো চাপ নেই উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলছেন তিন মাসের কথা বলে দুই বছর ক্ষমতায় থাকা অযৌক্তিক ব্যবস্থা আর ফিরবে না রোববার সকালে নিজ জেলার ঠাকুরগায়ে সদর উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে অংশ নেন বিএনপি মহাসচিব তৃণমূলের নেতাকর্মীরা জড়ো হন মির্জা রুহুল আমিন মিলনায়তনে সম্মেলনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব বলেন বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন নয় নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিতে আওয়ামী লীগকে বাধ্য করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন মির্জা ফখরুল এদিন রাজধানীর বনানী সেতু ভবনে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা শেষে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাদুল কাদের বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি মৃত ইস্যু এটিকে পুনরুজ্জীবিত করার কোনো সুযোগ নেই তবে বিএনপি নির্বাচন অংশ নিলে সংবিধানের ভেতর থেকে সব সুযোগ সুবিধা পাবে নির্বাচনকে ঠিক তাদের বিজয়ের গ্যারেন্টি হিসাবে প্রক্রিয়াগতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সেটাই তাদের উদ্দেশ্য এরকম বায়াস তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমরা চাই নির্বাচনে আসা বিএনপির অধিকার এটা সুযোগ সংবিধানের মধ্যে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকলে এটা তো কোনো অসুবিধা নেই যদি বিএনপি বলে আমরা ইলেকশনে আসব তারা নির্বাচন করবেই না তত্ত্বাবধায়ক তারা তো সম্পূর্ণ উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর অবস্থান পেয়েছে ওবেদরকাদের আরও জানান অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করবে নির্বাচন কমিশন তবে নির্বাচনকালীন সময়ে শুধুমাত্র রুটিন দায়িত্ব পালন করবে বর্তমান সরকার তারা রুটিন ওয়ার্ক করবে রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা গাজীপুর সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর গলার কাঁটা সাবেক মেয়রের মা ছেলের প্রার্থিতা বাতিলের পর স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর তালিকায় সোচ্চার জায়দা অবশ্য অ্যাডভোকেট আজমতুল্লাহ খান বলছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী নিয়ে ভাববার সময় নেই এখন সময় জনগণের জোনায়দ রুবেলের ছবিতে রাজিবুল হাসানের রিপোর্ট গাজীপুর সিটির সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের প্রার্থিতা বাতিলের পর তার মা ছায়া প্রার্থী হিসেবে এখনো মাঠে সত্তর বছর বয়সী জায়দা খাতুনের দাবি তার ছেলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে যে কারণে শেষ পর্যন্ত থাকবেন ভোটের মাঠে দীর্ঘ আঠারো মর যাব আমার ছেলেকে ফুলবাল মিথ্যা অপর মিথ্যা বাদ দিয়া বসায় রাখছে এদিকে প্রতীক বরাদ্দের আগমুহূর্তে নির্বাচনী পরিকল্পনায় ব্যস্ত আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট আজমতুল্লাহ খান তিনি বলেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে কেউ প্রার্থী হতে পারেন স্বাধীনতার সপক্ষে শক্তি আর নগরীর উন্নয়নে তার পাশেই থাকবেন জনগণ যারা উন্নয়ন চায় যারা সমস্ত একটা দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন চায় তারা আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে নয় মে প্রতীক বরাদ্দের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা শুরু করবেন গাজীপুর সিটির মেয়র কাউন্সিলর প্রার্থীরা রাজিবুল হাসান সময় সংবাদ গাজীপুর না জেনেই করেছেন আচরণ বিধি লঙ্ঘন ভবিষ্যতে আর হবে না বিকেলে নির্বাচন কমিশনে এসে ব্যাখ্যা দেন গাজীপুরের নৌকার প্রার্থী আজমতুল্লাহ পরে সিসি বলেন একবার সুইচ দিয়ে দেশের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তন সম্ভব নয় মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে গাজীপুর সিটি নির্বাচনে নৌকার প্রার্থী আজমতুল্লাহ খানের বিরুদ্ধে নিয়ম ভেঙে শোডাউনের অভিযোগ ওঠে কদিন বাদেই আবারও সময়ের আগে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর অভিযোগে চিঠি দেয়া হয় তাকে তলব করা হয় কমিশন কার্যালয়ে এরই প্রেক্ষিতে রোববার বিকেলে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে আসেন আজমতুল্লাহ পুরো কমিশনের সামনে নিজের পক্ষে সাফাই দেন তিনি পরে সাংবাদিকদের জানান জেনে শুনে কোনো আচরণ বিধি ভঙ্গ করেননি তিনি তবে সতর্ক থাকবেন পরবর্তীতে আমার জ্ঞাতসারে আমি নির্বাচন আচরণ বিধিমালা কোনো লঙ্ঘন করিনি আমি স্পষ্টভাবে এই কথাতে নির্বাচনে কমিশন এনেছি এবং ভবিষ্যতও যে নির্বাচন আচরণ বিধি কোনো ভঙ্গ হবে না সেটা আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এই প্রতিশ্রুতি শুধু আজকে না 
আমি সব সময় প্রতিশ্রুতিতে আছি প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন আজমতুলের জবাবে সন্তুষ্ট ইসি দেশের রাজনৈতিক প্রথা একদিনে বদলানো যাবে না তবে এই তলবের প্রেক্ষিতে নৌকার প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেয়নি কমিশন আমরা ওনার বক্তব্যে আমরা প্রাথমিকভাবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট কমিশন এখন আমরা সিদ্ধান্ত নেই নেই কিন্তু উনি সুন্দরভাবে ওনার বক্তব্য দিয়েছেন সেই বক্তব্যটা আমরা বিবেচনা করে দেখব এর আগে মন্ত্রী এমপি সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পাঁচ সিটি নির্বাচনে আচরণ বিধি মেনে চলতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মন্ত্রী পরিষদ সচিবকে চিঠি দেয় নির্বাচন কমিশন এনফোর্স করার জন্য চেষ্টা করব রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা এবার ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে 1100 কোটি টাকা কর ফাঁকির অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষের টাকা না দিতে তিনটি রিট করেন তিনি অন্যদিকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ইউনুসের বিচার চলবে কিনা সে বিষয়ে কাল আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত জানার কথা রয়েছে একের পর এক মামলায় আইনি লড়াই করতে করতে জেরবার নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস কখনো শ্রম আদালতে শ্রমিকের মামলা কখনো বা এনবিআর করা কর ফাঁকির মামলা এর মধ্যে কর ফাঁকির সবচেয়ে বড় মামলার বিষয়ে সোমবার সিদ্ধান্ত জানাবেন দেশের উচ্চ আদালত সরকারের পক্ষ থেকে রোববার হাইকোর্টে যে তথ্য জানানো হয় তাতে উঠে আসে ভয়ঙ্কর তথ্য যেখানে বলা হয় দু হাজার থেকে দু হাজার এই পাঁচ বছরে এগারোশো কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছেন ডক্টর ইউনুস দুই হাজার বারো তেরো বা এগারো বারো থেকে শুরু হয় দুই হাজার ষোলো সতেরো পর্যন্ত আমাদের কাছে যেটা আছে আইনের কিছু ভায়োলেশন আছে এই কারণে তো ডিমান্ডটা আসছে রাষ্ট্রপক্ষ বলছে সরকারের পাওনা অর্থগুলোর মধ্যে একটি হল গ্রামীণ কল্যাণ পাঁচশো ছিয়াত্তর কোটি চুরানব্বই লাখ সাতান্ন হাজার আটশো তেইশ টাকা গ্রামীণ কল্যাণের আরেকটিতে তিনশো চুয়ান্ন কোটি উনআশি লাখ উননব্বই হাজার পাঁচশো সাতচল্লিশ টাকা এবং গ্রামীণ টেলিকমের একটিতে সরকারের পাওনা দুইশো পনেরো কোটি টাকা দুটো মামলা পিটিশন হচ্ছে গ্রামীণ কল্যাণ আর একটা মামলা পিটিশন হচ্ছে গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট মামলাটা কোনো ডিমান্ডটা ফাইনাল হওয়ার আগেই আমাদের কাছে প্রসিডিওর আছে সেই প্রসিডিওর অনুযায়ী নোটিস করা হয়েছিল সেই নোটিশে অন্যদিকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ইউনুসের বিচার চলবে কিনা সে বিষয়ে আদেশের জন্য সোমবার দিন ধার্য রয়েছে আপিল বিভাগে আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা ধনমন্ডির সাত মসজিদ সড়কে রাতের আধারে গাছ কাটতে এলে বাধা দেয় আন্দোলনকারীরা এ সময় পালিয়ে যায় দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারীরা এর আগে প্রতিবাদে রাতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং শিক্ষার্থীরা গাছের প্রাণ বাঁচাতে রোববার রাত সাড়ে এগারোটা থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন এতে সম্পৃক্ত হন বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও শিক্ষার্থীরা রাত তিনটার কিছু পর দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের লোকজনদের গাছ কাটতে দেখতে পান তারা এ সময় আন্দোলনকারীরা সামনে এলে পালিয়ে যায় তারা আমরা আসলে প্রায় চলে যাচ্ছিলাম বাড়িতে কেন সকালবেলা আমাদের সংবাদ সম্মেলন আছে বিক্ষোভ হলো পদযাত্রা হলো মানববন্ধন হলো তারপরে এসে আবার হচ্ছে এই ভেকুটা চালু করলো আমরা চা খাচ্ছিলাম এবং এসে দেখি যে তারা মেশিন চালু করছে এবং বলার সাথে সাথে আমরা যখন দৌড়ে আসলাম ড্রাইভারটা নিচে নেমে গেল পরে হলো গিয়ে আমরা যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কেন আপনি আবার ভেকুটা চালু করছেন তখন সে বলল যে ভাই আমাকে তো উপোস থেকে আদেশ দিয়েছে আমার কোনো দোষ নাই গাছ কাটার পায় তারা আবার শুরু হয়েছে তারপরে গ্রুপে কেউ কেউ একটা ছবি দেয় তখন আবার পোলাপান একত্র হয় এবং গাছ কাটা আটকানোর একটা চেষ্টা করে তো এইভাবেই চলতেছে একটা লম্বা সময় ধরে এবং আমার মনে হয় যে সামনের যতদিন পর্যন্ত কোনো একটা অফিসিয়াল ডিসিশন না আসতে সিটি কর্পোরেশন থেকে ততদিন পর্যন্ত এভাবে চলবে এর আগে অবস্থার কর্মসূচিতে অংশ নেন বেলার প্রধান নির্বাহী রিজওয়ানা হাসান তিনি বলেন পরিবেশের হুমকি হবে এমন কাজ করতে দেয়া হবে না সৌন্দর্য বর্ধন করতে হলে গাছ রেখে বিকল্প খুঁজে বের করতে হবে সিটি কর্পোরেশনকে বলেই যাচ্ছি যে আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ আমরা আশাহত আমরা আশা করেছিলাম যে আমাদের দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন যেহেতু তারা জনগণের টাকাতেই পরিচালিত হন জনগণের ক্রয়েই পরিচালিত হন ন্যূনতম জবাবদিহিতা তারা বজিয়ে রাখবেন তারা ন্যূনতম কোনো জবাবদিহিতা বজিয়ে রাখেননি তারা এখানে গাছগুলো কেটে এগুলোকে হত্যা করেছেন রীতিমতন মন ভেঙে যাওয়ার মতন একটা দৃশ্য এবং এটা যে কেবল আমরা যারা দাঁড়িয়েছি তারা বলছি তা না আমাদের আশেপাশ দিয়ে যারা যাচ্ছেন সকলেই এই কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত হতাশ সাত মসজিদ সড়কে গাছ কাটা বন্ধের প্রতিবাদে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করবে পরিবেশবাদী সংগঠন নজরুল ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা
কুমিল্লায় প্রেমিকার পরিবারের সদস্যদের মারধরে প্রাণ গেল প্রেমিকের ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে স্ট্রোক করে মারা গেলেন বাবাও পুরো এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া পুলিশ বলছে জড়িতদের দ্রুতই গ্রেফতার করা হবে বাহা রায়হানের ছবিতে ইশতিয়াক আহমেদের রিপোর্ট একই বাড়িতে দুই মরদেহ একটি ছেলের অপরটি বাবার পরিবার ও স্বজনদের আর্তনাদে পুরো এলাকা জুড়ে সুখের ছায়া কুমিল্লা সদর উপজেলার আমরাতলি ইউনিয়নের মধ্যম মাঝিগাছা এলাকার মাহিন ও তন্নির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক গত চারে মে রাতে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে তাদের বাড়ি যায় মাহিন এই সময় টের পেয়ে প্রেমিকার পরিবারের লোকজন মাহিনকে মারধর করে পরে স্থানীয়রা গুরুতর অবস্থায় মাহিনকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেলে ভর্তি করে রোববার সকালে হাসপাতালে মৃত্যু হয় মাহিনের ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় স্ট্রোক করে মারা যান মাহিনের বাবা জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এই ঘটনায় নিহতের মা বাদী হয়ে তিনজনের বিরুদ্ধে কোতলি থানায় একটি মামলা করেছেন ইশতিয়াক আহমেদ সময় সংবাদ কুমিল্লা পটুয়াখালীতে নদীগুলোতে কমেছে ইলিশ সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের বিচরণ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ বলছেন গবেষকরা এদিকে কাঙ্ক্ষিত মাছ না পাওয়ায় অর্থ কষ্টে দিন কাটছে জেলার মৎস্যজীবীদের তবে মৎস্য বিভাগ বলছে উপকূলীয় এলাকায় বৃষ্টিপাত হলে জালে ধরা পড়বে ইলিশ সহ সব প্রজাতির মাছ সুজন দামে ছবি ও মনির হোসেন বাদলের তথ্য নিয়ে রিপোর্ট পটুয়াখালীর আন্ধারমানি তেঁতুলিয়া ও পায়রা সহ বিভিন্ন শাখা নদীতে মাছের দেখা না মেলায় অনেকটাই খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে জেলেদের নিয়মিত বৃষ্টি না হওয়ায় নদীতে বেড়েছে লবণাক্ততা আর বর্জ্য ফেলায় বেড়েছে দূষণ এতে কমেছে মাছের বিচরণ এছাড়া সমুদ্রের সঙ্গে আন্ধারমানিক ও তেঁতুলিয়া নদীর সংযোগস্থল ভরাট হয়ে যাওয়ায় অভয়াশ্রমে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে মা ইলিশ সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রবেশ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে পরিবর্তন হয়েছে মাছের পরিভ্রমণের সময় ও স্থান যখন পানিতে দূষণ হয় পানিতে যখন পলুটেন জমা হয় এই পানিতে সাগরে যায় পরে স্বাভাবিক ভাবে তখন পানিতে লবণাক্ততা কমে যাবে তখন আবার এই মাছ পাওয়া শুরু হয়ে যাবে জেলায় এক লাখের বেশি জেলে থাকলেও নিবন্ধিত ছিয়াত্তর হাজার এদের মধ্যে নদীতে মাছ শিকার করেন পঞ্চাশ হাজারের বেশি পটুয়াখালীর উপকূলে নিষিদ্ধ মশারি জাল দিয়ে অবাধে শিকার করা হচ্ছে গলদা ও বাগদা চিংড়ির রেনু আর রেনু পাচার করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে একটি চক্র অন্যদিকে চিংড়ির সঙ্গে নানা জাতের মাছের পোনা ও সামুদ্রিক প্রাণীর লার্ভা মারা যাওয়ায় হুমকির মুখে পড়েছে সাগর উপকূলের জীব বৈচিত্র্য বিস্তারিত শিকদার জাবির হোসেনের রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন তৌকি প্যাদা গলদা ও বাগদা চিংড়ির রেনু ধরতে সাগরের ঢেউ আর নদীর স্রোতের বিপরীতে মশারি জালের মই টানা হয় পনেরো থেকে বিশ মিনিট পর জাল টেনে নিয়ে আসা হয় কিনারে এরপর জাল থেকে বিভিন্ন মাছের পোনা রাখা হয় একটি পাত্রে সেখান থেকে জেলে পরিবারের নারী সদস্যরা পানি ভর্তি অপর একটি পাত্রে চিংড়ির রেনু আলাদা করে রাখেন আর বাকি মাছের পোনা ও লার্ভা ফেলে দেন মাটিতে এতে নষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা ও সামুদ্রিক প্রাণীর লার্ভা তবে জেলেদের দাবি পেটের দায়ে তারা চিংড়ি এদিকে অবৈধ তার দোহাই দিয়ে জেলেদের কাছ থেকে কম দামে চিংড়ির রেনু কিনে নিয়ে চোরাই পথে পাচার করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে একটি চক্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতায় বিভিন্ন সময় আটকও হয়েছে তারা 
মৎস্য বিভাগ জানায় অবৈধ পন্থায় যাতে কেউ চিংড়ির রেণু ধরতে না পারে সেজন্য তৎপর রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শুধুমাত্র চিংড়ির রেণুটাই তারা সংগ্রহ করে এটা একটি অন্যায় কাজ এই কাজটা বন্ধের জন্য আমরা এবং দক্ষিণ এই অঞ্চলের কোস্টগার্ড এবং পুলিশ সার্বক্ষণিক তৎপর রয়েছে মৎস্য ইনস্টিটিউটের জরিপ সূত্রে জানা গেছে পোনা সংগ্রহকারীরা চিংড়ির পোনা ধরতে গিয়ে আটত্রিশটি ভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি ছয় প্রজাতির অন্য মাছ এবং একশো প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীর লার্ভা ধ্বংস করছে মশারি জাল নিষিদ্ধ হলেও তা দিয়ে এভাবে প্রকাশ্যেই চলছে চিংড়ির রেণু শিকার আগুনমুখা তেতুলিয়া ও রামনাবাদ নদীসহ কুয়াকাটার সাগর কিনারে প্রতিনিয়ত চলে চিংড়ির রেণু শিকার শিকদার জাবির হোসেন সময় সংবাদ পটুয়াখালী নীতিমালা না থাকায় মাছ শিকারে গিয়ে বছরের পর বছর ধরে নিখোঁজ জেলে দেশ নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় না মৃত্যুর তালিকায় এ কারণে কোনো সরকারি সহায়তা পান না তাদের পরিবার তাই নিখোঁজ জেলেদের মৃত্যুর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের পরিবারকে সরকারি সহায়তার আওতায় আনার জন্য নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রুবেল হোসেনের ছবিতে সাইফুল মিরাজের রিপোর্ট ষোলো বছর আগে বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকারে গিয়ে জলদস্যুদের হামলায় নিখোঁজ হন বরগুনার পাথরঘাটার জেলে সিদ্দিকুর রহমান এরপর বিভিন্ন স্থানে তাকে খোঁজাখুঁজি করেও এখন পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান পাননি স্বজনরা নিখোঁজের পর দীর্ঘ বছর অতিবাহিত হলেও এখনও তার নাম ওঠেনি মৃত্যুর তালিকায় এতে সব ধরনের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত তার পরিবার শুধু ছিদ্দিক নন নীতিমালা না থাকায় মাছ শিকারে গিয়ে উপকূলে বছরের পর বছর ধরে নিখোঁজ শত শত জেলের নাম লিপিবদ্ধ হয়নি মৃত্যুর তালিকায় এতে পরিবারের উপার্জন ক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন তাদের পরিবার এ অবস্থায় নিখোঁজ জেলেদের নাম মৃত্যুর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে আশার সঞ্চার হয়েছে নিখোঁজ জেলেদের স্বজনদের মাঝে সর্বোচ্চ ছয় মাস এক বছর যেগুলো নিখোঁজ আছে ওগুলোই যদি আনা হয় আমরা এই দাবিটা জানাচ্ছি যারা নিখোঁজ এখন যদি মৃত্যু দেখাইতে পারে তাহলে ওই পরিবারেরা কিছু পাইবে যে তাড়াতাড়ি পাইটা আমাকে ভালো হইতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গত পাঁচ মার্চ মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে এ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ে মৎস্যজীবীদের দাবি দ্রুত এ নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি সর্বোচ্চ এক বছর ধরে নিখোঁজ জেলেদের নাম মৃত্যুর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার নিখোঁজ জেলেদের ব্যাপারে নীতিমালা প্রণয়নে কাজ শুরু হয়েছে বলে জানান মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি একটা লোক জীবিত থাকা হবে তাকে তো মৃত্যু ঘোষণা করা যাবে না আমরা জানি না তবে একটা টাইম লিমিট করে নীতিমালা করা হবে গত চব্বিশ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক সম্মেলনে নীতিমালার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব করেন বরগুনার জেলা প্রশাসক হাবিবুর রহমান সাইফুল মিরাজ সময় সংবাদ বরগুনা চলমান এসএসসি পরীক্ষার সময় কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশনা মানা হচ্ছে না বরিশালে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে স্থানীয় প্রশাসনেরও নেই কোনো পদক্ষেপ আর কোচিং সেন্টার খোলা রাখার বিষয়ে কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি কোচিং সংশ্লিষ্টরা সুমন হাসানের তোলা ছবিতে শাকিল মাহমুদের রিপোর্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এসএসসি পরীক্ষা চলাকালীন এক মাস দেশের কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ থাকবে তবে বরিশালে সেই নির্দেশনা মানার বালাই নেই নগরীর বগুড়া রোডে সময় টেলিভিশনের ক্যামেরায় ধরা পড়ে এর সত্যতা শুধু বগুড়া রোডের এই কোচিং সেন্টারটি নয় নগরের বিভিন্ন এলাকার প্রায় সব কোচিং সেন্টারই চলছে পুরোদমে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কেন কোচিং খোলা রাখা হয়েছে সেই প্রশ্নের সদুত্তর নেই সংশ্লিষ্টদের সংবাদ প্রকাশ না করতে উৎকোচ দেওয়ার চেষ্টাও করেন কেউ কেউ আমার তো ব্যবসায়িক লাইসেন্স আছে তাই না এই জন্য আমি হয়তো এটা খোলা রাখছি সরকারকে আমি ভ্যাট দিচ্ছি সরকারকে ট্যাক্স দিচ্ছি সো এটা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নট অনলি এটা একটা কোচিং আর করবো না নাচাচ্ছি অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা জানায় কোচিং কর্তৃপক্ষ খোলা রাখায় ক্লাস করছে সারেরা তো খোলা রাখছে কাজেই বাধ্যতামূলক আমাদেরও আসতে হয় কিছু কম্পিটিশন হয় সবার মধ্যে 
জন্য একটু পড়ার আগ্রহ তৈরি হয় পরেই জাস্ট নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানায় জেলা প্রশাসন আমরা যদি সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ পাই যে আসলেই কোচিং সেন্টার সব খোলা আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটরা আছেন তারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে যথাযথ ব্যবস্থা আইনি ব্যবস্থা নেবেন বরিশালে প্রায় দুই শতাধিক কোচিং সেন্টার রয়েছে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র করে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও গুজব রোদে ২৬ এপ্রিল থেকে তেইশ মে পর্যন্ত সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন শিক্ষামন্ত্রী बरशाल विभाग आंचलिक महासड़क गुरे जैगा दखल कर प्रभावशाली गढ़े तुले दोकानपाट व्यवसा प्रतिष्ठान ये प्रतियत जान बहन चलाचले विघ्न घटे और प्राय घटे दुर्घटना गत दुई बचरे अंत अर्ध शत मानुषे प्राण गे दखलदारी प्रभावशाली हवाय प्रशासन निर्विकार बोले अभिजोग भुक्भोगी विस्तारित अपूर्व रिपोर्टे पिरोजपुर बरशाल खुलना आंचलिक महासड़क सी अफिस बंगबंधु चत्वर और जिला स्टेडियम सामने रास्तार दोपाशे जैगा दखल कर प्रभावशाली गढ़े तुले व्यवसा प्रतिष्ठान स्टेडियम सामने सरकारी जैगे चलते भात होटेल एम शताधिक अवैध दखले चलते प्रभावशाली व्यवसा वाणिज्य फले गाड़ी पार्किंग साधारण मानुषे चलाचले सृष्टि होरम भोगानि जेहेतु पौरसभा टाक दी झालकाटी छत्रकान्दा शाटपाकिया भैरवपाशा बाघरी गालुआ सह दस टी बी हाट बजार बसेतम महासड़क प्रभावशाली छत्र छाय सरकारी इजारा छाड़ा बसिभाग बजार घाट बस अभिजोग ये जान चलाचले झुंकी बाड़ा घटे दुर्घटना हाट बजार लोक जन चापा चापी जा समस्या सर चिंता भावना कर रास्ते बरशाल विभाग के छह जिले स्थानीय सड़क और महासड़क गुते अवैध हाट बजार सह व्यवसा प्रतिष्ठान संख्या एक हजारों बी अपूर्व अपू समय बरशाल अनियमी नियम हो दाड़ी से बरशाले चरकावा बस टार्मिनल टार्मिनल केड़े जावा अधिकांश बस ही लक्कर छक्कर बोले अभिजोग जत्री এতে প্রতি নিয়ত ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন চলাচলকারীরা তবে বাসগুলো যে ফিটনেস বিহীন তা মানতে নারাজ সংশ্লিষ্টরা আর কাগজপত্র যাচাই শেষে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দাবি বিআরটিও পুলিশের সুমন হাসানের তোলা ছবিতে শাকিল মাহমুদের আরও একটি রিপোর্ট फिटनेस विहीन और लक्कर झक्कर बस जी तुलते चलते हाकडाक विकल्प और भलो मान पर ना पे बाई एसब बस उठे जत्री अनियम ही नियम हो दाड़ी से बरशाले चरकाउआ बस टार्मिनल जत्री अभिजोग झुंकी जेने लक्कर झक्कर बस चलाचल कर चरकाउआ बस टार्मिनल भोला और पटुआखल उद्देश्य एसब लक्कर झक्कर गाड़ी चलाचल कर विषय कैमरार सामने कथा बोलते राजी हन संश्लिष्टरा इनकाम चरकाउआल भोला और पटुआखल रूटे चल्लिस बस चलाचल कर मोट बस आठ शाकिल महमूद समय बरशाल जीवन अर्धेक बस समय लंच श्रमिक हिसाब से काटाले भाग्य बदल श्रमिक अभिजोग सरकार गेजेट आकार वेतन निर्धारण कर ले वास्तवयन हा और बी डब्ल्यू टी ए वेतन बैषम्य दूर करते दुई पक्ष आलोचनार को विकल्प नहीं सुमन हासान तला छवि अपूर्वपुर रिपोर्ट
পঞ্চান্ন বছরের জাহাঙ্গীর হোসেন জীবনের ছাব্বিশটি বছর কাটিয়েছেন নদীপথে সময়ের পরিক্রমায় এখন বরিশালের একটি অভ্যন্তরীণ রুটের লঞ্চের সুকানি তিনি মাত্র সাত হাজার টাকায় কর্মজীবন শুরু করলেও ছাব্বিশ বছর পর তার বেতন এখন দাঁড়িয়েছে বারো হাজার টাকায় শুধু জাহাঙ্গীরই নন এমন হতাশায় দিন কাটছে বরিশালের সব লঞ্চ শ্রমিকদের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে তাদের ছুটি তো দূরে থাক বাড়তি ডিউটি পালনে পরিবারে সময় দিতে পারেন না তারা বেতন ছুটি ছাটায় বিভিন্ন সময় আন্দোলন করেও লাভ হয়নি বলে জানান শ্রমিকরা করোনার ভিতরে দুর্ভোগ অবস্থায় চলছি কোনো মালিক আমাদেরকে সাহায্য দেয়নি মালের দাম পাল্লে দাম বাড়ে আমাদের বেতন বাড়ে না श्रमिकर बेतन विषय आलोचनारे द्रुत समाधान आश्वास लंच मालिक दे उभय पक्ष के लिए পাশে থাকার কথা বলছে বিআইডব্লিউটি এ যতদিন যাব আমাদের মধ্যে আলোচনা শেষ না হবে এবং একটা নির্দিষ্ট বেতন স্কুলে না আসতে পারবো ততদিন পর্যন্ত তাদের আমরা এক এক হাজার হয়েছে দেড় হাজার টাকা করে বর্ধিত ভাতা দিয়ে যাচ্ছি লঞ্চ মালিক সমিতি যারা আছেন তারা যদি বিআইডব্লিউটি সহযোগিতা চায় এ বিষয়ে বিআইডব্লিউটি সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত আছে বরিশাল থেকে অভ্যন্তরীণ রুটে ছত্রিশটি আর দূরপাল্লা রুটে বিশটি লঞ্চ চলাচল করে এসব লঞ্চে প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক কাজ করেন অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল আর চল্লিশ হাজার মেট্রিক টন চাল মজুতের বিশাল আকৃতির সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হচ্ছে বরিশালে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই সাইলোতে তিন বছর চাল গুদাম জাত থাকলেও গুণগত মান থাকবে অক্ষুণ্ণ খাদ্য সংকট মোকাবিলায় ও দক্ষিণাঞ্চলের খাদ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা সুমন হাসানের তোলা ছবিতে অপূর্ব রিপোর্ট চাল সংরক্ষণে বরিশালে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির খাদ্য সংরক্ষণাগার সাইলোর নির্মাণ কাজ চলছে পুরো দমে ষোলোটি বিন স্থাপন শেষে এখন চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে নগরীর তিরিশ গোডান এলাকাতে পাঁচশো বিশ শতাংশ জমিতে তিনশো একত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে সাইলো নির্মাণ শুরু হয় দু হাজার সালের জুনে কীর্তন খোলার পারে যেটি স্থাপনের পাশাপাশি পুরো প্রকল্পের কাজ শেষ হবে চলতি বছরের আগস্টে এখন ফিনিশিংয়ের কাজ চলতেছে স্ট্রাকচার ওয়াইজ কাজগুলো শেষ হচ্ছে সাইলোকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যে অ্যানসিলারি বিল্ডিংগুলো আছে ওই অ্যানসিলারি বিল্ডিংগুলার সড়ক পথে আসা চাল যেটি থেকে সরাসরি কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে অটোমেশনে মজুত করা হবে এখানেই অত্যাধুনিক ব্যাগে প্যাকেট করে খাদ্য মজুদ সহ খাদ্য সংকট মোকাবিলায় ভূমিকা রাখবে এই সাইলো এই অঞ্চলের জন্য এই সাইলো একটা আশীর্বাদ স্বরূপ কারণ এটার ফলে এখানে যে যত যে স্টোরেজটা বেড়ে যাবে খাদ্য বিভাগ বলছে এই সাইলোর মাধ্যমে বরিশাল অঞ্চলে খাদ্য সংরক্ষণের দীর্ঘ দিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে আশা করা যায় যে এটা হলে আমাদের বরিশাল অঞ্চলের অন্তত খাদ্য নিরাপত্তা যে বিষয়টা মজুরটা এটা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় বর্তমানে ছেচল্লিশটি এলএসডি গোডাউনের মাধ্যমে এক লাখ মেট্রিক টন খাদ্য মজুদের ব্যবস্থা রয়েছে অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল বরিশালে ফুটপাতের দোকান থেকে প্রতি মাসে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা চাঁদাবাজি হয় বলে অভিযোগ করেছেন কাউন্সিলরদের একাংশ বিদ্যুৎ বিলের নামে দোকান প্রতি প্রতিদিন দুইশো টাকা করে চাঁদা ওঠানো হয় সিটি কর্পোরেশনকে দিতে হয় জানিয়ে ছাত্রলীগের কতিপয় নেতা এই টাকা তোলেন বলে অভিযোগ তবে অভিযোগ মিথ্যা দাবি নগর ছাত্রলীগের আহ্বায়কের সুজয় দাসের তোলা ছবিতে শাকিল মাহমুদের রিপোর্ট फुटपाथे शताधिक दोकान गड़े उठे एसब छोट छोट दोकान विद्युत बिल बाबद सिटी करपोरेशन के दीते हैं प्रतिदिन देशो थे दुशो टाइपा दोकानदारा तब रसिद दे ছাত্রলীগের কতিপয় নামধারী নেতা বিদ্যুৎ বিলের নামে কৌশলে চাঁদাবাজি করছে 
সকল বাজারগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে এবং তারা প্রতিটা জায়গা দিয়ে তারা চাঁদা উঠেই খায় এবং এগুলো বিচারের আওতায় এনে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য আমি প্রশাসনের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ছাত্রলীগের কেউ চাঁদাবাজি করলে তাকে আইনের আওতায় আনার কথা জানিয়ে এটি প্রপাগান্ডা বলে দাবি নগর ছাত্রলীগের আহ্বায়কের महानगर विभिन्न फुटपाथे प्राय हजार खानक दोकान रही है मानविक विवेचन ट्रेड लाइसेंस दरकार नहीं नगर भवन अपूर्व अपू समय बरशाल प्रचंड गरमे झालकाठी व्याहत हो लेबू चाष ये लेबूर रस कम हवाय दाम पा चाषी फले लेबू चाष कर लोकसान मुखे तरा पलाश रायर पाठानो तथ्य तो शामीम होसान छवि रिपोर्ट प्रचंड गरमे लेबूर चाष व्याहत हवाय गाचर फल आकार संगे रसो कम हो बजारे लेबूर दाम पा चाषी आशी टी लेबू बिक्री हमारे आशी थे मजूर पैसा लेबू उत्पादन नाना परामर्श और सहयोगित कर नाना विध कार्यक्रम कृषक दे के नियमित क्योंकि सार्वक्षणिक जिला और उपजिला पर्यायर कर्मकर्तागण परामर्श प्रदान कर जिले तीन सौ छत्तीस हेक्टर जमीते लेबूर चाष हो अग्नि दुर्घटना झुंकी बरगुना जिला शहर प्रधान बजारे सत शताधिक दोकान अधिकांश दोकने नहीं अग्नि निर्वापन व्यवस्था एचड़ाओ सरु सड़क दिए बजारे प्रवेश करते फायर सार्विसर गाड़ी रोचे पानी संकट तब शीघ्र ही समस्या समाधान उद्योग नार आश्वास स्थानीय संसद सदस्य बरगुना जिला शहर प्रधान बजारे सरु सड़के सारी सारी दोकान अधिकांश दोकने नहीं अग्नि निर्वापन व्यवस्था एचड़ाओ सरु सड़क कारण बजारे भेतरे ढुकते पर फायर सार्विसर गाड़ी रही है पानी संकट फायर सार्विस बग्नि दुर्घटनार उच्च झुंकी जिला शहर प्रधान बजारे सत शताधिक दोकान स्थानीय संसद सदस्य जान अग्नि दुर्घटना झुंकी कमाते बरगुना जिला शहर प्रधान बजारे षोलोटी अग्निकाण्डर घटन दुई शताधिक दोकान पुड़े जाए क्षतर पर शत कोटी टो बीफुल मिरज समय बरगुना बर्षाई दक्षिणांचले चाहिदा बाढ़े नौकार शेत मौसुम शुरू आगे व्यस्तता बाढ़े नौका तैर कारीगर तब द्रव्यमूल्य ऊर्धगतर बजारे प्राय शत बचर पुरानो पेशा धरे रखते हिमशिम अवस्था कारीगर पेशा टिके रखते सामाजिक उद्योग के पशापी कारीगर सहज शर्ते ऋण प्रदान दाबी संश्लिष्ट पिरोजपुर जियाउल हकर तथ्य महमुदुल हसान छवि रिपोर्ट पिरोजपुर नेसाराबाद डुबी ग्राम सन्धा नदी पार्श्वर्ती ग्रामे बचर यह समय पाखिर किचिरमिचिर डाकर संगे कने भेसे आसे कारीगर ठुकठाक शब्द सबखने चले नौका तैर कर्मज्ञ ग्रामे बसिंदा मोहम्मद हायदार मिया चार पुरुष धरे कर नौका तैर क्या 
নৌকা তৈরি হয় গগন ও চামি গ্রামেও প্রায় তিনশো পরিবারের কয়েক হাজার মানুষ জড়িত এ পেশায় নিত্য পণ্যের মূল্য বাড়লেও সে তুলনায় বাড়েনি নৌকার দাম অর্থের প্রয়োজনে মৌসুমের আগেই ফরিয়াদের কাছে সামান্য লাভে বিক্রি করতে বাধ্য হন নৌকা সামনে বৃষ্টি সিজন আইতে আছে বিভিন্ন পদে খরচা দিয়ে আমাদের খুব টেকতেছেই না আমাদের আর আমরা মেন ইতে বুঝতেছি যে আমরা লোন পাইতেছি না নদীবহুল জেলায় নৌকা তৈরির পেশা টিকিয়ে রাখতে সামাজিক উদ্যোগের পাশাপাশি কারিগর সহজ শর্তে ও সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের দাবি জানান সংশ্লিষ্টরা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগতভাবে যারা কাজ করছে তাদেরকে স্বল্প মূল্যে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার জন্য আমার আমি জেলা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি এবং পাশাপাশি এদের উন্নয়নের জন্য আমরা চেম্বার অফ কমার্স জেলা ব্যবসায়ী সমিতি সার্বক্ষণিক কার্যক্রম পরিচালনা আমরা অব্যাহত রেখেছি নৌকা ব্যবসায়ীরা জানান মৌসুমে জেলার প্রতি হাটে আট থেকে দশ লাখ টাকার নৌকা বিক্রি হয় আর বছরে এ বিক্রির পরিমাণ ছাড়িয়ে যায় দশ কোটি টাকা সময় সংবাদ পিরোজপুর প্রকৃতি প্রাণতা রবীন্দ্র প্রতিভার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্র গান ও কবিতায় ঐশ্বর্যময় প্রকৃতিও যেন ধরা দিয়েছে তার অন্তর্গত সৌন্দর্যের ডালা খুলে তবে কবির মায়াময় প্রকৃতির রূপ লাবণ্যের বর্ণনায় সব থেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে পূর্ববঙ্গ একশো বাষট্টিতম জন্মবার্ষিকীতে বিশ্বকবির প্রকৃতি ভাবনা তুলে ধরেছেন তাজিন রিকা ছবি তুলেছেন শামসুল আলম প্রিন্স কাঠফাটা রোদ্তপ্ত গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া জারুল আর সোনালুর রঙের নাচন সেই নাচের মাঝেই বাতাসে ধুলোর ঝড় তুলে আকাশ ভেঙে নামে শান্তির বারতা পশলা বৃষ্টি হৃদয় আর শরীরে এনে দেয় তৃপ্তির পরশ মৃত্তিকার গভীরে সঞ্চার করে প্রাণের আবেশ এমনই এক রুদ্র বৈশাখে পৃথিবীর মুখ দেখা মানুষেরা হয়তো জন্মসূত্রে একটু বেশি প্রকৃতি প্রেমী আর তিনি যদি হন জগৎজোড়া খ্যাতিমান এক কবি তাহলে প্রকৃতি প্রেম হয়তো মাত্রা ছাড়ায় রবীন্দ্রনাথ জীবনকে দেখেছেন প্রকৃতির ভেতর দিয়ে ঋতু প্রকৃতির স্বরূপ ও পরিক্রমার মাঝে পেয়েছেন জীবনের গভীরতম অনুভব ও সত্যের সন্ধান দুঃখানুভব জীবনানন্দ প্রেমানুভূতি চিরায়ত সত্যকে কবি বেঁধেছেন তার কবি ছোট গল্প ও গানের সুরে নীল নব ক্ষণে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাখিরে ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে পূর্ব বাংলার প্রকৃতি রবির প্রাণে সঞ্চার করে নতুন আবেগ মনে প্রাণে প্রকৃতির রস সুধা আর কণ্ঠ পান করেও যেন মুগ্ধ কবির তৃষ্ণা মেটে না গ্রীষ্মে কঠিন অগ্নিবান বর্ষায় নবীন প্রাণের উন্মেষ ও সজীবতা শরতে রৌদ্রজ্জ্বল আকাশের আনন্দ হেমন্তে শস্য সম্ভার শীতে নির্জীব শূন্যতা ও বসন্তের নবজীবনের রং ও উচ্ছ্বাস তার সাহিত্যের পরতে পরতে স্পন্দিত অঙ্কিত হয়েছে নান্দনিক অনুভূতি বোধ চেতনা উপলব্ধির নানা রং এখানে এসে উনি নিসর্গকে প্রকৃতিকে উনি একদম কাছ থেকে দেখলেন পদ্মা দেখলেন এবং এই বাংলার বাউল কীর্তন শুনলেন তার আধ্যাত্মিকতায় তার সঙ্গীত চেতনায় তার সুর বোধে একটা পরিবর্তন এসছে রবীন্দ্রনাথ বলেইছেন যে শান্তিনিকেতনের সেই রুক্ষ এবং প্রায় উষর পরিবেশ থেকে তিনি যদি বাংলাদেশে না আসতেন তাহলে তার সাহিত্যে বোধ করি এতটা রূপ রস গন্ধ পাওয়া যেত না রবীন্দ্রনাথ বাঙালির উত্তরাধিকার আত্মপরিচয় অনন্ত আকাশ যে আকাশের নক্ষত্রেরা আলো ফেলেছে আমাদের অনুভূতির প্রতি পরতে পরতে মানুষের প্রেম যখন ব্যক্তি প্রেমের সীমা ছাড়িয়ে দেশ ও কালের মধ্যে ছড়িয়ে যায় তখন তাকে মনে হতেই পারে দুর্বোধ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার সাহিত্যে ঠিক তেমন দিকে ফুটিয়ে তুলেছে যাতে প্রতিফলন ঘটেছে সর্বস্ববাদী চিন্তাধারা মর্তপ্রীতি সেই সঙ্গে মানবপ্রীতির এক মহত্তর অনুভূতির তাজরিন্ডিকা সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো বাষট্টিতম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে কুষ্টিয়ার স্মৃতি বিজড়িত ট্যাগর লঞ্চে আয়োজন করা হয়েছে তিন দিনব্যাপী জন্ম জয়ন্তী উৎসব এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে সেখানে আছেন রিপোর্টার এস এম রাশেদ আমরা সরাসরি যুক্ত হব তার সঙ্গে
सम्मिलित सांस्कृति आयोजन कर आयोजन कर मंगल शोभा मंगल प्रदीप जालिए तीन दिन व्यापी जो उत्सव जन्म जयंती उत्सव से उद्बोधन करें आनुष्ठानिक भावे सांस्कृतिक अनुष्ठान सांस्कृतिक अनुष्ठान आलोचना सभारो कयोजन भारत बांगलेश रवींद्र संगीत जरा प्रेमी जरा आखने आज के सकाल तेजने जड़ोने जरा रवींद्र भक्त जरा आज साथ कथा अनुष्ठानुषित सकाल शिल्पी उद्बोधन संगीत दिए शुरू कर देखते विभिन्न जाते कवि रवींद्रनाथ ठाकुर अवस्थान करतें रचना करवर्ती खनिका आकार प्रकाश पाए कवि गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर व्यवसाय शुदुम जिला प्रशासन आयोजन कूष्टिया रवीन्द्रनाथ ठाकुर जिला प्रशासन पक्ष तीन दिन व्यापी नाना आयोजन विश्वकपे दल परिकल्पन बस भलो भाव महमुदुल्ला रियाद और आफिफ होसेन ध्रुव डिपेले तर फर्म ही आशादी कर वनडे अधिनयक तमिम इकबाल के तब आसन्न सीजे मुशफिक छय नम्बरे बैट करबेंश्चित करें तमिम स्तुति झड़ल हेड कोच चंडिका हाथुरु सिंहर
যদিও ভারত বিশ্বকাপের বাকি এখনো ঢের তবুও উত্তাপের আঁচ টের পাওয়া যাচ্ছে এখনই কেমন হবে গেম প্ল্যান কেমন হবে স্কোয়াড তা নিয়েই চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ দু একটা স্লট ছাড়া টাইগারদের ওয়ান ডে দল তো মোটামুটি চূড়ান্ত এখন ব্যবচ্ছেদ হচ্ছে ব্যাটিং পজিশন নিয়ে সেখানে এক থেকে পাঁচ চমক থাকবে না খুব একটা ছয় নম্বরে সবচেয়ে সিরিজে মুশফিক নিজেকে মেলে ধরেছেন দারুণভাবে তাই তো আইরিশদের বিপক্ষে আসন্ন সিরিজে এই পজিশনে মুশি থাকছেন তামিমের ভরসা সাত নম্বরে কিন্তু পঁচিশ রান সামটাইমস ইজ ইকুয়াল টু ফিফটি একটা দুটা সিরিজ যে কোনো মানুষেরই খারাপ যেতে পারে বাট আমার কাছে মনে হয় রিয়াদ ভাই আফিফ দে অল আর ইন দ্য মেস আর বাই দ্য টাইম এশিয়া কাপ কামস will uh, will be in a better position to tell je thik ache amra world cup e koto because je kono ekta shomoy to apnar experiment ta bondho korte hobe tobe 6 noy odhinayok king bar team management er bhabnay 7 number position obhiggo riyad ei bhorosha naki torun turki afuper bajimat naki nijeke proman korte parbe niyasir ali choudhury er abbe e slot e mirajo achen bishesh bibechonay odhinayok bolchen doler baire thakleo bishwo cup er bhabnay thik i achen riyad afifra for now for this series he will bat at number 4 until unless আল্লাহ মাফ করো কেউ যদি অসুস্থ না হয় বা ইনজুর না হয় বাট আমি যেটা বললাম যে হি হ্যাজ ডান ওয়েল ইন আ সিরিজ আমাদের তো আরও কয়েকটা সিরিজ আছে এটাও দেখবো বাট ফর নাও হিজ ব্যাটিং এট সিক্স এদিন দলের অনুশীলনে প্রথমবারের মতো যোগ দিয়েছেন সাকিব আল হাসান তবে অনুশীলনও ছিল বৃষ্টির বাগড়া মাস্টার মাইন্ড চান্ডিকাতেই স্তুতি অধিনায়কের আমার কাছে মনে হয় যে ওর কাজ যতটুকু করার দরকার তার চেয়েও পুরোপুরিভাবেই করছে ম্যাচের আগে মোটে এক দফায় ভেনু চেমস ফোর্ডে অনুশীলনের সুযোগ পাবে টিম টাইগার অধিনায়ক বলছেন ম্যাচটিতে উইকেট দেখে ঠিক করা হবে প্রথম ওয়ানডে একাদশ মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ইংল্যান্ডে সিরিজ শুরুর আগে টাইগার ভক্তদের জন্য অস্বস্তির খবর বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ড সিরিজের তিন ম্যাচে রয়েছে বৃষ্টির সংখ্যা চেমস ফোর্ডে প্রতি ম্যাচের আগে বৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস দিচ্ছে দেশটির আবহাওয়া দপ্তর ইংলিশ বৈরি কন্ডিশনে বিপাকে টাইগার ক্রিকেটাররাও বিশ্বকাপের বছর হওয়ায় আয়ারল্যান্ড সিরিজকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন কোচ চান্ডিকা হাথুরু সিংয়ে যার জন্য অনেক আগ থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছিল বাংলাদেশ দল ইংল্যান্ডের কন্ডিশনে মানিয়ে নিতে এসেক্সও বেশ আগে উড়াল দিয়েছিল টাইগাররা কিন্তু বৃষ্টির বাগড়ায় সব যেন ভেস্তেই যাচ্ছে প্রস্তুতি হয়নি ঠিক মতো আয়ারল্যান্ড উলসের বিপক্ষেও খেলা হয়নি একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ এখন শঙ্কা জেগেছে ওয়ান ডে সিরিজ নিয়েও মঙ্গলবার চেমস ফোর্ডে সিরিজের প্রথম ওয়ান ডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ড ইংল্যান্ড সময় সকাল দশটা আর বাংলাদেশ সময় বেলা তিনটায় শুরু হবে ম্যাচটি সিরিজের বাকি দুই ম্যাচও শুরু হবে একই সময় ইংল্যান্ডে চলছে বর্ষাকাল থেমে থেমেই হচ্ছে বৃষ্টি বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম ম্যাচ ডেতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস দেখাচ্ছে দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্বাভাসে বলা হয়েছে মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে শুরু হতে পারে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে থেমে থেমে যা চলতে পারে সারা দিনই তাই শঙ্কা আছে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ারও প্রথম ম্যাচের মতো সিরিজের বাকি দুই ম্যাচের দিনও বৃষ্টির পূর্বাভাস দেখাচ্ছে আবহাওয়া অধিদপ্তর শুক্রবার সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত চেমস ফোর্ডে থেমে থেমে বৃষ্টির সংখ্যা আছে আর চোদ্দ মে সিরিজের শেষ ম্যাচের দিন ভোর ছয়টা থেকে সারা দিন বৃষ্টি হওয়ার কথা জানিয়েছে মেটারোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট তাই খানিকটা বিপাকে ক্রিকেটাররাও এইসব জিনিস তো আমাদের কন্ট্রোলের মধ্যে না ওয়েদার ওয়াজ নট ইন আওয়ার কন্ট্রোল হয়তো বা একদম যদি বলি যে বেস্ট পসিবল প্রিপারেশন হয়তো বা আমরা নিতে পারিনি বিকজ অফ দ্য ওয়েদার বাট যতটুকু অপরচুনিটি আমরা পেয়েছি ইনডোরে যখন আমরা আসলাম তারপরের দিন একদিন ব্রেক ছিল তারপর দিন একদিন ট্রেনিং করতে পেরেছি অতটুকুই আমাদের যতটুকু রেডি হওয়া সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি সবাই সো আর বাকিটা উই হ্যাভ টু গেট রেডি মেন্টালি আর কি আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আক্রমণাত্মক খেলে জয় তুলে নেওয়ার লক্ষ্য বাংলাদেশের তবে ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে বাংলাদেশের চেয়ে আইরিশদের ক্ষতিটাই বেশি কেননা এই সিরিজ তিন শূন্যতে জিতলে আইসিসি সুপার লিগের শীর্ষ আটে থেকে সরাসরি ওয়ান ডে বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ তৈরি হবে তাদের তামিম হোসেন সময় সংবাদ লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জকে চার উইকেটে হারিয়ে শিরোপার আরও কাছে পৌঁছে গেল আবাহনে সুপার লিগের ম্যাচে আগে ব্যাট করতে নেমে ষোলো বল আগে দুশো তিরিশ রানে গুটিয়ে যায় মাশরাফি দল আকাশি নীলদের হয়ে সর্বোচ্চ চার উইকেট নেন রিপন মন্ডল জবাবে খেলতে নেমে নাইম জয়ের ফিফটিতে দশ ওভার আগেই জয় নিশ্চিত হয়ে যায় আবাহনের দুইশো একত্রিশ রানের টার্গেটে খেলতে নেমে আবাহনীকে ভালো শুরু এনে দেন দুই ওপেনার নাইম বিজয় এবারে ডিপিএল এর সফলতম উদ্বোধনী জুটিতে ভর করে দশ ওভারে বাহাত্তর রান তোলে আকাশি নীলরা 
বিজয় তেত্রিশ করে ফিরলেও অর্ধশতক তুলে নেন নাইম শেখ আউটের আগে ছয় চার আর এক ছয় ছাপ্পান্ন বলে ছাপ্পান্ন করেন এবারের আসরের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী তিনে নামা জয়ের সঙ্গে তখন আফিফের কাঁধে ওঠে বিপর্যয় ঠেকানোর দায়িত্ব লেজেন্ডসের বোলারদের শাসন করে সে কাজটা বেশ ভালোভাবেই করছিলেন দুজন তবে আবাহনী ধাক্কাটা খায় উনত্রিশতম ওভারে মুক্তার আলীর বলে মিড অনে উঁচিয়ে মারতে গিয়ে ক্যাচ আউটের শিকার হন আফিফ হোসেন ৩৫ বলে তেত্রিশ করে ফেরেন আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান আবাহনী মিডল অর্ডার এদিন পুরোপুরি ব্যর্থ ছিল মোসাদ্দেক সাত আর জাকের আলী অনেক ফেরেন রানের খাতা না খুলেই তবে এক প্রান্ত আগলে রাখা জয় মার্চ ছাড়ার আগে খেলেন ছিয়াত্তর বলে সাতষট্টি রানের ইনিংস মূলত ওই ইনিংসে ভর করেই জয়টা সহজ হয়ে যায় আবাহনের শেষ দিকে খুশদিল শাহ নাহিদুল ইসলাম বাকি কাজটুকু শেষ করেন আর তাতে দশ ওভার বাকি রেখেই জয় তুলে নেয় ধানমন্ডি জায়ান্ট এর আগে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ভালো করতে পারেনি রূপগঞ্জ রিপন মণ্ডলের বলিং তাণ্ডবে সাতচল্লিশ দশমিক দুই বল খেলে দুশো তিরিশ রানে গুটিয়ে যায় মাশরাফিবিন মর্তজারা চিরাক জনি আর ইরফান শুক্রের ফিফটি বাদে ছিল না কোনো উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ ৪৫ রানে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন রিপন যে উইন হয়েছে এটাতে আমি কন্ট্রিবিউট রাখতে পারছি এটাতে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগতেছে খেলতে পারলে হয়তো বা ইনশাল্লাহ ভালো হতো বা টিম কম্বিনেশনের কারণে অনেক সময় হয় নাই বাট আমরা টিম হিসেবে ভালো খেলতেছি এটার জন্য আরও ভালো লাগতেছে এই জয়ে টেবিলের লিড ধরে রেখেছে আবাহনী বাকি দুই ম্যাচে হোচট না খেলে আবারও ডিপিএল শিরোপা ঘরে তুলবে টুর্নামেন্টের সফলতম দলটি সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ সাভার শ্বাসরুদ্ধকর ব্যাচে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবকে তেরো রানে হারিয়েছে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এই জয়ে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা দৌড়ে টিকে রইল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করতে নেমে দুশো ছিয়াত্তর রান সংগ্রহ করে শেখ জামাল এবারের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে শিরোপা লড়াইয়ে আবাহনীর সঙ্গে টেক্কা দিয়ে লড়ছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন শেখ জামাল সুপার লিগ পর্বে প্রাইম ব্যাংকের সঙ্গে শেষ ওভারে জিতে শিরোপা রেইসে ভালোভাবেই টিকে রইল ধানমন্ডির ক্লাবটি মিরপুরে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে শেষ ওভারে শেখ মেহেদি হাসানের উইকেট নিয়ে শেখ জামালের জয় নিশ্চিত করেন পেসার শহিদুল ইসলাম মিরপুরে এদিন টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামে শেখ জামাল শুরুটা দেখে শুনেই শুরু করেন দুই ওপেনার সৈকত আলী ও সাইফ হাসান দলীয় তেষট্টি রানে প্রথম উইকেট হারায় জামাল সৈকত আলীকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখান অলক কাপালি এরপর ফজলে মাহমুদ রাব্বিকে নিয়ে ভালোই এগুতে থাকেন এবারে ডিপিএল দারুণ ফর্মে থাকা সাইফ হাসান দুইজন মিলে গড়েন পঁচাশি রানের পার্টনারশিপ দলীয় একশো আটচল্লিশ রানে ফজলে মাহমুদের আউটের পর উইকেটে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি সাইফ হাসানও তিরাশি রান করে আউট হন এই ব্যাটার অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহানের অর্ধশতক ও শেষের দিকে জিয়াউর রহমানের ষোলো বলের সাতাশ রানের ক্যামিওতে ছয় উইকেট হারিয়ে দুইশো ছিয়াত্তর রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি পায় শেখ জামাল জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি প্রাইমের দশ রানে দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় সালাউদ্দিন শিষ্যরা নিজের প্রথম ওভারেই ফর্মে থাকা জাকির হাসান ও অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুনকে ফেরান ভারতীয় স্পিনার পারভেজ রাসুল এরপর দলের হাল ধরেন শাহাদাত দীপু ও প্রান্তিক নওরোজ নাবিল এই দুই ব্যাটারের একশো তেষট্টি রানের পার্টনারশিপের ম্যাচের চালকের আসনে বসে প্রাইম ব্যাঙ্ক তবে আবারও শেখ জামালের ত্রাতা হয়ে আসেন সাইফ হাসান তার জোড়া আঘাতে সাজঘরে ফেরেন প্রাইমের দুই সেট ব্যাটার এদিন খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি নাসির হোসেনও আলামিন জুনিয়রের ছত্রিশ ও শেখ মেহেদি হাসানের পঁয়ত্রিশ রানে প্রাইমের জয়ের সম্ভাবনা জাগলেও শেষ ওভারের নাটকীয়তায় শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি হেসেছে শেখ জামাল তিরাশি রান ও দুই উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন সাইফ হাসান টুর্নামেন্টে আছে এই টুর্নামেন্টটা নিজের সর্বোচ্চ দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আর ম্যাচ বাই ম্যাচ খেলা ট্রাই করতেছি আজকে অনেক ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ ছিল আমাদের জন্য আর এখন আমরা রেসে আসি ইনশাল্লাহ যদি নেক্সট ম্যাচ জিততে পারি লাস্ট ম্যাচটা আবো নিশাতে আমাদের ফাইনাল ম্যাচ হয় চব্বিশ পয়েন্ট নিয়ে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে শেখ জামাল ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা অগ্রণী ব্যাংকে একশো চল্লিশ রানে হারিয়ে অবনমন ঠেকালো শায়নপুকুর ক্রিকেট ক্লাব অমিত হাসানের সেঞ্চুরিতে বিকেএসপিতে আগে ব্যাট করে তিনশো ষোলো রান করে ক্লাবটি জবাবে খেলতে নেমে নাই মুরাদের বোলিং তোপে মাত্র একশো ছিয়াত্তর রানে থামে অগ্রণী অবনমন ঠেকাতে জয় ভিন্ন কোন পথ খোলা ছিল না দুই দলের সামনে ডুয়ার ডাই ম্যাচে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় অগ্রণী ব্যাংক শাইন পুকুরের হয়ে জিসান আলমকে নিয়ে ইনিংসের গোড়াপত্তন করেন অমিত হাসান পঁচাত্তর রানের উদ্বোধনী জুটি থামে জিসান ফিরলে লঙ্কান টেস্ট অধিনায়ক করুণারত্নেও ব্যর্থ নামের প্রতি সুবিচার করতে একশো ষোলো রানে দুই উইকেট হারিয়ে ভালো শুরুটা ধরে রাখতে পারেনি শাইন পুকুর তবে চার নম্বরে নামা খালি
खालिद फिफ्टी को फिर अन्न प्रान अबिचल छें अमित और चारे एक सौ तेईस बोले शतक पूरण करें ये ओपेनर ताते दल आढ़ाई पार हम अमित शेष पर्त थे बस गजे अमित फिर दल के भलो पुजी एने देर दायित्व ठीक ठाक पालन करें महफुजुल इसलम तर पंदो बोले तेतरिश रान कैमिओ निर्धारित तो ओभार शेषे पांच उइकेटे तीन सौ पंदो रान स्वस्तर पुजी एने देय शाइन पुकुर के बड़ रान चपे शुरूते ही खेई हर अग्रणी दलियों सत रान फिर ओपेनार जाहिद खान जावेद तब तीन नामा जहरुल इसलम के लिए विपर्य सामल दें सदमान इसलम जदिव जहरुल फिरते ही ताशर घर मत भेगे पड़े अग्रणी मार्शल आयुबर त्रिश रान बद दी क्यों यार दाड़ाते शाइन पुकुर बोलार दे सामने দলের হয়ে নাইম আহমেদ পাঁচ আর হাসান মুরাদ নেন চার উইকেট যদিও ম্যাচ সেরা হয়েছেন সেঞ্চুরিয়ান অমিত ম্যাচ শেষে ডিপিএল এ দলের ব্যর্থতার কারণ জানিয়েছেন এই ব্যাটার আমাদের ফারস্টে তিন চারটা ম্যাচ আসি ক্লোজ ম্যাচ ছিল যেগুলো আমরা হয়তো আর একটু ভালো করতে পারতাম এই এই ছোট একটা কারণ খুব এক ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ ছিল আমাদের জন্য এই হারে ঢাকা লেপার্ডস এর সঙ্গী হয়ে দ্বিতীয় দল হিসেবে অবনমন ঘটলো অগ্রণীর সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ সাভার জাতীয় দলের হয়ে টেস্ট আর টি টোয়েন্টি খেলে ওয়ানডেতে এখনও অভিষেকের অপেক্ষায় ওপেনার সাইফ হাসান চলতি ডিপিএল সেই সাইফের কাটছে স্বপ্নের মতো শুধু প্রিমিয়ার লিগই নয় ঘরোয়া ক্রিকেটের এই ভার্সনে নিয়মিত রান পাচ্ছেন সাইফ ফর্মের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে ফিরতে চান জাতীয় দলে दुई हजार बीस साले रावल पिंडी पाकिस्तान विपक्षे टेस्टे अभिषेक है सैफ हासान एरपर निवाचक प्रत्याशा पूरण करते नारा जतियों दल थे बद पड़ते हैं एक क्रिकेटर के दुहजार एकुश साले सर्वशेष चट्टग्रामे पाकिस्तान विपक्षे टाइगार खेले एरपर आ पानी जतियों दल डाक तब ढा प्रिमियर लीगे चलती मौसुमे दारूण समय काटा सैफ लीगे रान देखा पा नियमित डिपिएल आसरे तेताल दशमिक सत एक गड़े छश एक त्रिश रान कर बैटार शुद्ध प्रिमियर लीग नय पंचाश ओभार फर्मेटे घर लीगर अन्न टूर्नमेंटगुलोते रान पाजे एम परफरमेंसे खुशी सैफ फर्म धारावाहिकता धरे रेखे फिरते चान जतियों दले सूझ पेले दीते चान निवाचक आस्थार प्रतिदान सब प्लेयार दे ही स्वप्न नैशनल टीम खेला देश रिप्रेजेंट कर सो अवश्य ये अवश्य टार्गेट थक चेषा करब निजे और इम्प्रूव कर और जो अपरचुनिटी पाए अवश्य भलो खेलार चेषा करब डिपिएल शीर्षे धारावाहिक परफरमेंसे खुशी शेख जमाल कोच सैफर जतियों दल फिर बड़ प्लैटफर्म हिसाब से देखें डिपिएल परफरमेंस के शुद्ध सैफ नय जिकिर हासान और नाइम शेखराव जतियों दल जैगा पवार दाबी रखे जान शेख जमाल कोच हमार टीम सैफ हासान भलो बैटिंग कर टूर्नमेंट पर मन करें नाइम शेख आफवानी बैटिंग करो आफवान ये जिकिर इंजुरी थे फिर किस चमत्कार इनिंग खेले तक जदि को सूझ दे क्षेत्र में तक क्या दीब तब जतियों दल सूझ पे हम कठिन परीक्षा दीते हैं सैफ के कारण रनि लिटन शांतरा आज दारूण फर्मे फाहिम इसलम चिरप्रतिद्वंदी भारत पाकिस्तान बैरिता राजनीति छापिए आछड़े पड़े खेल जार फले दल के नियमित देखा जाए ना क्रिकेट मैचे एशिया कप विश्वकप कि चैम्पियन्स ट्रफि छाड़ा मुखोमुखी हार सूझ नहीं दल से पथ बंध हार उपक्रम होन्न एशिया कप अनुष्ठित हार कथा पाकिस्तान मटीते जान दर कषाकि चलते दुई देशर मजे एशिया कप खेलते पाकिस्तान सफर करते चाय भारत फले झूले आशिया कपर समय सूची आठ मे दुबईते ए सी सी ए आई सी सी कर् संगे सभा करब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डर प्रधान नजाम शेठी तरह आगे पाकिस्तान उच्च पर्यायर कर्मकर्त संगे सभा कर पिसिबी प्रधान दुई देश क्रिकेट समस्या समाधान कूटनैतिक हस्तक्षेप चेन तब किर कूटनैतिक आलोचना है से बेपारे एखो परिष्कार किा तब राष्ट्रीय उच्च पर्यायर कर्मकर्त संगे आलोचना थे जो सिद्धान एस हल पाकिस्तान आसन्न विश्वकपे भारत सफर करते राजी रही है तब एक शर्त जुड़े दीते चाय दो हज़ार पचिस साल चैम्पियन्स ट्रफि अनुष्ठित पाकिस्तान भारत लिखित स्वर दिए बोल जसन्न चैम्पियन्स ट्रफी ते पाकिस्तान सफर कर ता आई सी सी ए भारत दुई पक्षर का निश्चयता चाय पाकिस्तान अन्थाय ता विश्वकपे निजे सर 
তবে এশিয়া কাপ নিয়েও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে চায় তারা আর কোনো টাল বাহানা নয় এবারের বৈঠকে একটি তারিখ নির্ধারণ করতে চায় আসন্ন এশিয়া কাপের একই সঙ্গে পাকিস্তানের দেয়া হাইব্রিড মডেল মেনে নিতে হবে ভারতকে আট মে বৈঠকের পর ঘোষণা আসতে পারে বিশ্বকাপের সূচিরও যেখানে আহমেদাবাদের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়ামে রাখা হচ্ছে ভারত পাকিস্তান ম্যাচ তবে সব কিছু নির্ভর করছে বৈঠকের সুফলের উপর পাকিস্তান যেভাবে পরিকল্পনা করে রেখেছে তাতে ভারত সায় না দিলে আবারও পিছিয়ে যেতে পারে এশিয়া কাপের তারিখ নির্ধারণও তারিখ হাসান শিমুল সময় সংবাদ টানা চার সাফে বাংলাদেশের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় কাজী নাবিলের কাছে শুধুই অপ্রাপ্তি তার অধীনে জাতীয় দল ব্যর্থতার ষোলো কলা পূর্ণ করলেও তিনি পড়ে আছেন গণমাধ্যম কর্মীদের অন্তর্বাস নিয়ে এর মধ্যে আবারও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন বাংলাদেশ অলিম্পিক কমিটির বৈঠকে তার উপস্থিতির পরও এশিয়ান গেমস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে পুরুষ দলের অংশগ্রহণ অথচ বিওয়ের সহসভাপতি হয়েও টু শব্দ করতে পারেনি কাজী নাবিল সাংবাদিক সম্পর্কে কাজী নাবিলের এমন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের পরও তাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি গণমাধ্যম ঠিক সেভাবেই জাতীয় দলের টানা ব্যর্থতার পরও তাকে ন্যাশনাল টিমস কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে সরাতে পারেনি কাজী সালাউদ্দিন অথচ যেসব কারণে বাফুফে সভাপতির মুন্ডুপাত করা হয় তার পেছনে বহুল অংশে দায়ী এই কাজী নাবিল জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা এই রাঘব বোয়ালের অধীনে বাংলাদেশের ফুটবল র্যাঙ্কিং গেছে একশো উনসত্তর থেকে একশো বিরানব্বই খেলেছে চারটা সাফ যার সব কটাই লাল সবুজদের বিদায় হয়েছে গ্রুপ পর্বেই এর মধ্যে একটা আসর ছিল ঘরের মাঠে এইসব ব্যর্থতার হয়নি কোনো পোস্টমর্টেম বেশ কয়েক বছর ধরে সাফে আমরা সেমিফাইনাল যাইনি বা আমরা কোয়ালিফাইং পর্বে যাইনি এটা আমাদের জন্য ডেফিনেটলি একটা অপ্রাপ্তি রয়ে গেছে সেটা যাতে করে আমরা উত্তরণ করতে পারি সেই জন্য আমরা চেষ্টা করতেছি বাফুফের সহ সভাপতি কাজী নাবিল বাংলাদেশ অলিম্পিকেরও একই পদে অথচ সেখানে গিয়ে জাতীয় দলের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেননি তিনি শনিবারের সভায় এশিয়ান গেমস থেকে বাদ দেয়া হয়েছে পুরুষ দলের অংশগ্রহণ সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ না করে শুধু শুনেই প্রস্থান করেছেন এই বিগ শট কেউ না কেউ অনেকে বলেছে যে আমাদের হয়তো পুরুষ দলের ইদানিং হতো পারফরমেন্স ভালো না বা আমাদের এই লেটেস্ট যে আমরা জলা করতে পারিনি এখন বিভিন্ন বিষয়ে অবতারণা করা হয়েছে যেগুলো হয়তো ওই মুহূর্তে একটা পরিবেশ এমন হয়েছে যেটা সেটা খুব বেশি মানে ইয়ে ছিল না ফেভারেবল হতো ছিল না আসন্ন ভারত সাফ সামনে রেখে চার জুন ক্যাম্প শুরু করবে বাংলাদেশ পনেরো জুন কাম্বেডিয়া গিয়ে খেলবে একটি প্রীতি ম্যাচ পরদিন চলে যাবে ম্যাচ ফেনো বেঙ্গালুরু পনেরো তারিখে সেখানে ফিফা ফ্রেন্ডলি আমরা খেলবো কাম্বোডিয়ার সাথে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা আবু নাইম সোহাগের দুর্নীতি এবং ফিফা কর্তৃক আনীত অভিযোগ সমূহের অধিকতর তদন্তে কাগজপত্র যাচাই বাছাই শুরু করেছে কমিটি যাদের নাম এসেছে তদন্তের স্বার্থে তাদের ডাকা হবে বলে জানিয়েছেন তদন্ত কমিটি প্রধান কাজী নাবিল অবশেষে আলোর মুখ দেখল আবু নাইম সোহাগের দুর্নীতি বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির কার্যক্রম ফিফা থেকে নিষিদ্ধ হওয়ার তেইশ দিন পর প্রথম বৈঠক কমিটির সদস্যদের সামগ্রিক বিষয় তদন্তে আপাতত নথিপত্র নিয়ে চলছে পর্যবেক্ষণ স্পষ্ট চারটি অভিযোগ এনে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে আবু নাইম সোহাগকে ফিফার সেই রায়ে পূর্ণ আস্থা রেখেই অধিকতর তদন্ত করতে চায় কমিটি বিশেষ করে এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কিনা তা প্রাধান্য পাচ্ছে তদন্ত কার্যক্রমে এখানে আরও কোনো আরও কোনো তথ্য জড়িত আছে কিনা বা আরও কেউ জড়িত আছে কিনা সেটা আমরা কিন্তু পরীক্ষা করে দেখবো আমাদের সংশ্লিষ্ট যদি অন্য কাউকে মনে হয় ডাকার তাতে কেউ আমরা সেখানে অনুরোধ জানাবো এসে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য দুর্নীতিতে শুধুমাত্র আবু নাইম সোহাগ ফেসে গেলেও উঠে এসেছে আরও অনেক নাম কমিটির পরবর্তী বৈঠকগুলোতে হাজির করা হবে তাদের সেখানে সোহাগের উপস্থিতি নিয়ে হয়নি কোনো সিদ্ধান্ত তবে প্রশ্ন হচ্ছে যাদের কাছ থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে তাদের অনেকের নামই আছে অভিযুক্তের তালিকায় কাগজগুলো যেটা করা হয়েছে ওগুলো কিন্তু অলরেডি কিন্তু সব আইডেন্টিফাইড কিন্তু বেসিক্যালি তো সেটা কিন্তু আমার মনে হয় না পেতে কিন্তু খুব সুবিধা অসুবিধা হবে এবং সেখানে আমরা অবশ্যই ফিল করতে পারবো কেউ সহযোগিতা করছে কি করছে না যদি সেরকম কোনো অসহযোগিতার কোনো ধরনের আমরা নিদর্শন পাই তো সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা আমরা সাথে সাথে কিন্তু গ্রহণ করবো কিন্তু আজকে কেউ আমরা কিছু কাগজ অলরেডি পরীক্ষা করা শুরু করে দিয়েছি সেই কাগজগুলো আমরা পরীক্ষা করে আমাদের ফিফার রিপোর্টে যে যে কয়জনকে মানে এখানে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বা যাদের সাথে তাদেরকে এখানে ইন্ডিকেট করা হয়েছে তাদেরকে আমরা একে একে ডেকে আমরা এইসব বিষয়ে আমাদের 
তাদেরকে আমরা কথা বলবো নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে এরি মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে আপিল করেছেন আবু নাইম সোহাগ সেই বিষয়টি আমলে নিয়েই চলবে তদন্ত কার্যক্রম যার রিপোর্ট প্রদান করা হবে 30 কার্য দিবস পর এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা নারী ফুটবলে উন্মোচিত হল নতুন দিগন্তের যুক্তরাষ্ট্র সরকারের স্পোর্টস ডিপ্লোম্যাসি প্রোগ্রামের আওতায় সে দেশে শিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন সাবিনা কৃষ্ণারা প্রকল্পের আওতায় থাকা বিভিন্ন স্কুল কলেজের দলেও মিলতে পারে খেলার সুযোগ একের পর এক সাফল্যে দেশের নারী ফুটবল পুরো জাতিকে গেঁথেছে এক সুতোয় তাদের সাফল্য যাত্রার খবর ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও নারী ফুটবল এখন এক সমীহ জাগানো নাম সাবিনা কৃষ্ণাদের দক্ষতার খবর পৌঁছে গেছে যুক্তরাষ্ট্রেও নারী ফুটবলে এবার উন্মোচন হয়েছে নতুন দিগন্তের ইউএস স্পোর্টস ডিপ্লোম্যাসি প্রোগ্রামের আওতায় একদিনের বিশেষ প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলেন বয়স ভিত্তিক ও জাতীয় দলের ফুটবলাররা সকাল থেকেই আর্টিফিশিয়াল টার্ফ ঝলমল করছিল জয়িতাদের পদচারণায় নারীদের সব ধরনের টেস্ট নিয়েছেন স্পোর্টস ডিপ্লোম্যাসি প্রোগ্রামের দুই কোচ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা এ দুই কোচের প্রশ্নপত্রের সব চ্যালেঞ্জই উতরে যাওয়ায় খুশি ফুটবলাররা ওরাও খুব খুশি আমাদের দেখে বলল যে আমরা মানে ওনারা ভাবে নাই যে এত ভালো কম্বিনেশন কেউ সেলফিশ খেলে নাই বল দেওয়ার আগেই দেখে নিয়েছি স্কিল টেকনিক সব বিভাগে কোচদের মন জয় করে নিয়েছেন তহুরারা বাংলার নারী ফুটবলের উন্নতিতে মুগ্ধ ইউএস স্পোর্টস ডিপ্লোম্যাসি প্রোগ্রামের দুই কোচ আমি সত্যি মুগ্ধ এখানে আসার আগে ওদের কাছ থেকে এমন পারফরমেন্স পাবো সেটা প্রত্যাশা করিনি ওদের স্কিল টেকনিক সব কিছুই দারুণ যেটাই আমরা চেয়েছি সেটাই ওরা করে দেখিয়েছে বল পেলে ওরা একজন আরেকজনকে নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে দিচ্ছে এটা সত্যিই দারুণ দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুটজয়ী নারী দলের সামনে খোলা যুক্তরাষ্ট্রে খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশোনার দরজা তবে সেজন্য ইংরেজি জানার গুরুত্বটাও জানিয়ে দিলেন কোচ যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক হাজার বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখানে খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশোনা করার সুযোগ রয়েছে এখানকার নারী ফুটবলারদের সেখানে যাওয়ার সব ধরনের যোগ্যতা রয়েছে আবেদন করলে এ সুযোগ মিলতে পারে ফুটবলারদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে হলে ফুটবলারদের অবশ্যই ইংরেজিতে পারদর্শী হতে হবে আশা করছি ওরা সেটা ভালোভাবেই রপ্ত করবে সুযোগ কাজে লাগাতে প্রস্তুত নারী দলের ফুটবলাররাও পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার অস্থির ভোজ্যতেলের বাজার রেকর্ড আমদানির পরও মিল মালিকদের কারসাজি নানা অজুহাতে চার মাসে হাতিয়ে নিয়েছে অন্তত পাঁচশো কোটি টাকা আরও দাম বাড়াতে বন্ধ ডেলিভারি দুর্নীতিবাজ বিএনপি যেন ক্ষমতায় আসতে না পারে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে লন্ডনে নাগরিক সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের আমলে অভূতপূর্ব উন্নয়নের দাবি সৌদি আরব থেকে প্রতিদিনই শূন্য হাতে ফিরছেন অসংখ্য কর্মী সাব এজেন্ট ও মধ্যসত্ত্বভোগীর শিকার হয়ে হারাচ্ছেন চাকরি অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে একসাথে চলে বেচা কেনা ও বসবাস কারওয়ান বাজার সহ পাঁচ মার্কেটের আট ভবন ভেঙে ফেলার নেই উদ্যোগ দুর্ঘটনা ঘটলে দায় এড়ানোর সুযোগ নেই সিটি কর্পোরেশনের এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের